muy buenas tardes a todos. Eh, me presento, eh, yo soy el director de la Escuela de Derecho de eh, la Universidad Austral de Chile, la sede de Puerto Montt, y eh, voy a dar eh, unas palabras de inicio para ir coordinando con ustedes eh, ya la realización de esta eh, actividad. Antes que todo, entonces, quisiera eh, saludar afectuosamente a cada uno de los asistentes, eh, en especial a los conferencistas y a nuestros estudiantes de la Escuela de Derecho, que hoy nos acompañan en esta relevante actividad organizada en conjunto con la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde cabe destacar que su actual presidente, el magistrado Patricio Rondini, ha tenido la amabilidad no solo de apoyar la realización de esta actividad, sino que también de acompañarnos con la ponencia de cierre. Para nuestra Escuela de Derecho en Puerto Montt, la cual ya va en su tercer año de funcionamiento, es muy importante estrechar vínculo con las distintas instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, y en general con toda la comunidad que vea en la universidad un necesario reducto donde confluye la pluralidad de ideales, la creación y difusión del conocimiento relevante y un espacio de sana convivencia democrática donde el debate de ideas y el respeto a la dignidad del otro es la tónica en la búsqueda de acuerdos tan necesarios en estos tiempos difíciles. Así, en mi calidad de director de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Administración de Justicia en Tiempos de Pandemia, oportunidad en donde la comunidad tendrá la posibilidad de escuchar de primera fuente cómo han enfrentado y cómo enfrentarán nuestros tribunales de justicia la actual contingencia sanitaria en cumplimiento del mandato constitucional que como poder del Estado están llamados a observar. Sin nada más que agregar, y dejando la invitación abierta a vincularse con nosotros en todas aquellas iniciativas, sean públicas o privadas, individuales o colectivas, en donde consideren que como Escuela de Derecho podemos ser un aporte, me despido. Muchas gracias. Dejo ahora las palabras de bienvenida también del presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, magistrado Patricio Rondini. Eh, en primer lugar, gracias Mario, mis saludos a través tuyo a todo el cuerpo docente, a la, a la Universidad Austral y también a todos aquellos no, quienes nos acompañan en este caso por eh, la plataforma Zoom. Este conversatorio eh, se enmarca dentro del deseo de la Corte de Apelaciones de tender puentes con el ámbito académico, con la comunidad y también poder dar cuenta de cómo se ha continuado con el servicio judicial en tiempos de pandemia. Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento a esta posibilidad, a esta colaboración de la Universidad Austral para poder realizar esta actividad y también a todos quienes nos acompañan. Y bueno, luego podemos seguir conversando cuando me toque mi, mi turno. Gracias. Perfecto, Patricio. Eh, ahora eh, me voy a presentar a la moderadora de esta actividad y quien, eh, posterior a, a la presentación, ya tendrá ella las riendas y, y, y controlará también los tiempos. Entonces, eh, presento ahora a nuestra profesora, profesora de Derecho Civil eh, de la Universidad Austral, de la Escuela de Derecho eh, de la sede Puerto Montt, de la Universidad Austral de Chile, la doctora en Derecho, eh, profesora Pamela Mendoza Alonso, quien es abogada, cursó sus estudios de posgrado y doctorado en la Universidad de Salamanca y eh, recientemente se ha ingresado a nuestro cuerpo académico acá en eh, la región de Los Lagos, donde ya llevamos tres años de funcionamiento como Escuela de Derecho. Así que sin más, dejo con ustedes a la doctora eh, Mendoza, quien eh, ya desde ahora queda eh, a cargo de esta actividad. Eh, ¿Se escucha bien? Creo que sí. Eh, bueno, tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Administración de Justicia en Tiempos de Pandemia, actividad organizada en conjunto entre la Escuela de Derecho UACC de Puerto Montt y el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La actividad entonces del día de hoy constará de tres exposiciones de 20 minutos aproximadamente cada una, a cargo de los expositores Cristian Rojas, Francisco Almonacid y Patricio Rondini 
al final de las tres ponencias nosotros vamos a dar un espacio a ronda de preguntas, pero que ya podrán ir formulando a medida que se van generando las exposiciones a través del chat de Zoom, así es que las pueden ir formulando. Y bueno, entonces sin más preámbulo, eh, comenzaremos con la exposición de Cristian Rojas Collao. Él es abogado, egresado del 54 cuarto programa de formación de la Academia Judicial y actualmente es secretario titular de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Y hoy nos hablará sobre acceso a la justicia, implementación del teletrabajo y COVID-19 en el Poder Judicial. Así es que le tiene la palabra. Bien, eh, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, nuestro presidente ya ha dado los agradecimientos de rigor. Eh, me he comunicado principalmente con don Darío Parra, el director de la Escuela de Derecho, que gentilmente hemos podido coordinar algunas situación en torno a este conversatorio. Eh, y también agradezco a doña Pamela Mendoza por la presentación. Bueno, eh, se me ha encargado, voy a ver si puedo compartir pantalla, porque ahí tengo una, una presentación, si me pueden habilitar para compartir pantalla, eh, una presentación en PowerPoint, pero se me ha pedido eh, hablar principalmente respecto al acceso a la justicia y la implementación del teletrabajo y COVID-19 en el Poder Judicial. En el fondo... Eh, las primeras medidas que se han adoptado eh, por el Poder Judicial a propósito de la contingencia eh, o emergencia sanitaria, como se le llama comúnmente, eh, lo cual abarca un sinnúmero de situaciones eh, eh, a propósito de esta eh, emergencia. Eh, ahí estoy abriendo el PowerPoint para que podamos compartir también algunas imágenes que tengo Me informan si se está viendo porque tengo algunas dudas. Ahí parece que sí. Bien, en cuanto al acceso a la justicia, entonces, eh, eh, como se trata de un conversatorio, principalmente solo algunos conceptos básicos en cuanto al acceso a la justicia, sabemos que es un principio o condición básica eh, y esencial en un Estado de Derecho. Eh, todos los ciudadanos, personas de un país, deben poder acceder a sus derechos y además asegurar eh, que sus conflictos sean tratados y ojalá solucionados eficaz y oportunamente, así como principio básico. Con la llegada entonces del COVID-19 a nuestro país, los tribunales de justicia eh, chilenos, eh, y en particular las cortes y, y tribunales, se han visto en la necesidad de no paralizar eh, sus actividades eh, manteniendo, por supuesto, las garantías constitucionales de acceso a la justicia. También se, aj se ajustaron a esta nueva realidad, entonces, los tribunales, incluso antes que otros poderes eh, del Estado, como el poder legislativo, por lo tanto, parece ser que eh, ante esta emergencia eh, hubo una reacción eh, que eh, se podría considerar como satisfactoria desde algunos puntos de vista. Como un pre, pequeño preámbulo normativo en cuanto a lo, que, a lo que se implementó a propósito de la emergencia sanitaria, debemos recordar que el 2 de abril del presente año se publicó en el diario oficial la ley 21.226 que estableció un régimen jurídico de excepción respecto a la suspensión de audiencia ante los distintos tribunales del país, así como los términos probatorios, eh, el curso que estos seguían y así eh, durante este estado de excepción constitucional. Esta ley abarca distintos aspectos de carácter procesal, eh, que son más bien de, no de un conversatorio como el día de hoy, pero eh, quiero destacar que en su inciso final eh, trata eh, principalmente eh, algo que eh, parece trascendente, eh, que es que en los casos en que conforme a las disposiciones de esta ley destaca, un tribunal disponga a proceder de forma remota, deberá tomar todas las medidas, establece este articulado, necesarias para asegurar las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso, contemplada en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren eh, vigentes. Eh, bueno, el estado de excepción, eh, como ustedes bien saben, eh, se decretó por decreto supremo 104 eh, eh, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
eh, eh, y ha sido prorrogado recientemente en el decreto 269 de 12 de junio pasado por 90 días más, por lo tanto eh, la emergencia se mantiene y la respuesta por parte de los tribunales también tiene eh, que ser así. Entonces, bajo esta, esta, esta emergencia, debemos analizar cuáles son las medidas principales que se han adoptado por el Poder Judicial a propósito de la misma. La excelentísima Corte Suprema, bueno, por supuesto, todas las directrices vienen a nivel central y después son canalizadas en nuestras distintas ciudades del país, pero la Corte Suprema, el 13 de marzo del año 2020, dictó el Acta 41, que reguló el teletrabajo, y el uso de videoconferencia en el Poder eh, Judicial. Reglamentó también la aplicación del sistema este de videoconferencia para la vista de las causas. Habilitó sistemas de comunicación audiovisuales y las medidas administrativas necesarias para coordinar este tipo de casos. Esta es una ley que ya se venía tramitando con anterioridad, o, perdón, no es un acta, el acta 41-2020, con anterioridad, y a propósito de la emergencia sanitaria, eh, se ve la necesidad de eh, apurar esta implementación, lo cual facilitó, por supuesto, el trabajo por parte de los tribunales. Después, eh, la Corte Suprema liberó sucesivos autoacordados, que también deben ustedes conocer, o, o en parte han, han escuchado, principalmente mecanismos para afrontar la necesidad de no eh, paralizar la actividad judicial. Así, el Acta 51, que es de 31 de marzo pasado, aprobó el protocolo para el anuncio de alegato ante las Cortes de, del país. Y una muy importante que hasta el día de hoy nos rige mayormente es el Acta 53 del año 2020, que es de, de fecha 8 de abril pasado. Este texto fijó unas directrices y reiteró la intención de asegurar la continuidad del servicio judicial el empleo de todos los medios tecnológicos, algo clave, por supuesto, en este tipo de... lo estamos ocupando el día de hoy, los medios tecnológicos, eh, y el empleo eh, también oh, de... Sí. Eh, Ay, espérate, no sé si tú... Eh, escucho alguna voz por ahí. Y el desarrollo de las audiencias privilegiando, por supuesto, la vía remota, en este caso, ante la emergencia sanitaria. Este nuevo marco institucional, entonces, que ha desafiado a los jueces, ministros, litigantes, y en realidad todo el mundo jurídico y las, las personas que tramitan generalmente en tribunales de justicia, no ha sido letra muerta estas directrices en cuanto a las actas y han sido aplicadas directamente desde el inicio de la emergencia eh, sanitaria. Eh, a, a criterio de quien habla, que pude estar desde el comienzo en la Corte de Apelaciones, me parece que ha sido de manera satisfactoria sin perjuicio de los inconvenientes que se han presentado. Entonces, eh, con estos eh, primeros lineamientos que se nos entrega por parte de la, de la Corte Suprema, habría que ver cuáles son las situaciones que se ha vivido acá en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Por supuesto, no ha estado ajena a, la, eh, a las dificultades que ha provocado esta emergencia sanitaria. A propósito de ello, no debemos olvidar que en Chile, a diferencia de varios otros países de eh, Latinoamérica, eh, cuenta... Eh, desde el año 2016 con una ley de tramitación electrónica y, y también tenemos implementado la llamada tramitación mediante la oficina judicial virtual. Estas esta herramientas eh, han sido claves eh, para afrontar la emergencia sanitaria, han sido nuestros principales aliados para poder afrontar la, la, la contingencia sanitaria, ya que ha permitido la tramitación por vía remota y tener ya sentadas ciertas bases para esta, este tipo de tramitación. Eh, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, eh, como también deben saber la mayoría de, los, de quienes están con nosotros el día de hoy, eh, tiene una conformación que considera cuatro ministros, un fiscal judicial, tres relatores titulares y un secretario. El funcionamiento es en dos salas, una sala ordinaria y una sala extraordinaria, y necesariamente eh, impone, en este caso en este, y en esta circunstancia, para funcionar en dos salas, la integración permanente del señor presidente, de abogados integrantes o abogados de la lista, y la designación permanente de dos relatores interinos de carácter anual. En cuanto al funcionamiento propio de la Corte, eh, eh, don Francisco Almonacid eh, va a profundizar un poco más sobre ese punto porque le ha tocado esa, esa materia. Entonces, la, ¿cómo enfrenta nuestra Corte de Apelación esta situación de emergencia? Eh, ya en sesión extraordinaria de fecha 18 de marzo del año en curso, eh, en pleno, en una reunión en pleno de, de nuestros ministros, se inició un funcionamiento de manera extraordinaria, atendía la, la emergencia, la imposibilidad de los intervinientes en todas las materias de concurrir a los tribunales y también a la Corte 
de apelaciones se, eh, se dicta un primer eh, pleno en la cual se dispone este trabajo en una sala, eh, principalmente, exclusivamente, mejor dicho, solamente eh, con ministros presentes, y en nuestra Corte se vivió una situación de emergencia, se podría decir, de, de emergencia o de tomar medidas inmediatas, a diferencia de otras Cortes de Apelaciones, ya que en esa misma fecha, ya 17, 18 de marzo, se presentó una sospecha de contagio de uno de nuestros integrantes de la Corte, lo cual gatilló que tuviéramos que tomar medidas inmediatas, un poco en esos momentos sin mucho muchas eh, instrucciones a nivel central, tampoco eh, sanitarias que pudiéramos eh, tener, más lo que uno leía en, 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 en la prensa y que se iba enterando poco a poco, porque era el inicio de la, de la emergencia. Y se, la primera medida que se ordenó fue eh, eh, mantener a los ministros en, trabajando desde domicilio a distancia, que es lo que hasta el día de hoy se, se mantiene, mediante videoconferencia, ni siquiera estaba en ese momento aún la aplicación Zoom eh, tan masificada como el día de hoy, trabajábamos con otros mecanismos de videoconferencia y eh, se comenzó entonces a, a través de estas primeras medidas a ver causas principalmente de agregación extraordinaria, eh, eh, materias penales, recursos de amparo, para cubrir la necesidad inmediata. Parecía ser en un primer momento que las respuestas que tenían que venir por parte del Poder Judicial tenían que ver con la salud de las personas, lo cual es evidente y hasta el día de hoy se tienen que mantener y no había tampoco un enfoque muy, muy, muy fehaciente en cuanto a lo que teníamos que hacer eh, con la tramitación de las causas. Era evidente que las directrices iban a ir por el lado de poder ver asuntos de emergencia, como los que ya hemos mencionado, pero en ese primer momento se dejaron de ver las llamadas tablas ordinarias, en otro tipo de materia como civiles, eh, laborales y las tablas ordinarias de lunes a viernes que comúnmente nosotros eh, tenemos. Luego de esta primera situación eh, que se gatilló a propósito de lo que les menciono, en la práctica para nosotros, que me parece, si no me equivoco, si alguien tiene el dato me podrá corregir, que fuimos la primera corte que tuvo a los ministros trabajando por videoconferencia a nivel, a nivel nacional, eh, con la dictación posterior del acta 53-2020 que ya he mencionado, eh, desde el día 27 de abril eh, pasado, eh, ya se permite distribuir el funcionamiento en dos salas y distribuir proporcionalmente el trabajo entre estas dos salas. Y eh, eh, ahí tengo una fotografía de las primeras medidas donde está, nos encontramos, bueno, no he mencionado, pero nosotros también por la contingencia social, el estallido, llamado estallido social, la Corte de Apelaciones, para los que no saben, tuvo que cambiar físicamente de lugar, desde la calle O'Higgins, donde funciona regularmente, al centro de justicia. ¿Mm? Eh, y acá nos encontrábamos en, este primer, en las primeras medidas que tuvimos que tomar. Ustedes pueden observar la imagen donde están eh, los ministros y las relatoras desde eh, remotamente. Eh, doña Pascuala, eh, estaba en ese momento doña Marcela Araya eh, como ministro suplente, doña Ivona Vendaño y don Jaime eh, Mesa, ministros titulares. Y el funcionamiento se mantuvo eh, muy reducido en cuanto a, a lo presencial, entre eso estaba yo, eh, en el edificio y algunos funcionarios, como se puede observar en la segunda fotografía en el edificio de, eh, del Centro de Justicia. Eh, posteriormente ya se, se previas reuniones también de coordinación por parte de nuestro presidente con, con, con la ministra doña Ana Gloria Chévez ¿sí? y los demás presidentes de las Cortes de Apelaciones del país, ya se instruye un, fun, un funcionamiento posterior ya en dos salas, desde el 27 de abril pasado, como ya había mencionado, eh, ahí se ven fotos algunas fotografías e imágenes respecto a estas reuniones. Y luego, por último, eh, estas dos salas en funcionamiento también con eh, causas principalmente de agregación extraordinaria y de primera emergencia, eh, conforme al, al, al acta 53. Y luego, desde el 11 de mayo, se informa ya que las dos salas eh, del Tribunal de Alzada eh, retomarían la normalidad a la vista de las causas en todas las materias, que es la situación en que nos encontramos actualmente. Eh, sin perjuicio de que se siga respetando las materias de emergencia que establece el Acta 53-2020 de la Corte Suprema. Entre estas materias que estableció este Acta 53 como de emergencia, eh, se estableció, o de urgencia para conocer, mejor dicho, están las medidas cautelares urgentes por riesgo para la vida o salud de las personas, que impliquen una privación o restricción de la libertad de las personas condenadas con procesos pendientes, u otros derechos fundamentales de toda persona. También se le ha dado, y hasta el día de hoy, bastante énfasis en lo que tiene que ver con acciones de violencia intrafamiliar, 
por violencia de género, eh, asuntos de familia urgente, acciones de amparo y protección y relacionadas con otros derechos fundamentales. Entre estos procedimientos en que se haya denunciado por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, también en materia laboral se le ha dado prioridad, eh, las llamadas tutelas, por supuesto, en materia laboral se le ha dado prioridad. Eh, así se puede desglosar este conocimiento en materias agregadas de carácter extraordinaria, que son las materias que corresponden a los recursos que inciden en cautelares de prisión preventiva, internación provisoria de, de adolescentes, recursos de amparo, y recursos de protección en general de la ley 20.609. También se mantienen, el, como, como situaciones a destacar, son las tablas ordinarias eh, eh, preferentes en materia penal, eh, principalmente de privados de libertad, se le ha dado ese tipo de prioridad en términos generales, y también la tabla ordinaria preferente de familia, donde por instrucción de la Corte Suprema también se le da prioridad a las medidas de protección eh, o cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, y también solicitudes de entrega eh, inmediata, autorizaciones de salida del país, que menciona el acta también, violencia intrafamiliar, con, con el énfasis que ya le he dado, relación directa y regular con los progenitores no custodios, algunos temas de alimentos provisorios, estas últimas de acuerdo a las circunstancias del caso, entregando la facultad de, de todas formas a la Corte y a los tribunales de primera instancia para determinar la emergencia o la urgencia de conocer de estas materias últimas mencionadas. Eh, en materia laboral ya se mencionó los recursos eh, de apelación y nulidades que inciden en causa en que se hayan denunciado vulneración de derechos fundamentales. También los recursos de queja, eh, el acta 53 le da cierta connotación para ser conocidas con cierta preferencia. Entonces, la Corte de Apelaciones, como mencionaba, desde el 11 de mayo ya se encuentra funcionando de una forma normal eh, desde el punto de vista del conocimiento de las causas, no obstante por eh, la plataforma Zoom, eh, con las coordinaciones que todo esto involucra, de una manera eh, en que se han podido ya eh, eh, aplicar algunas directrices respecto del el anuncio de los abogados, de lo cual hablará también don Francisco Almonací, eh, y eh, lo que se ha buscado es destacar que durante este periodo se ha continuado con la eh, entrega del servicio judicial, eh, con la Corte de Apelación y los, tribu los tribunales de la jurisdicción, eh, a través de todos estos mecanismos que ya eh, se han mencionado. Me, merece mención también por parte de las de la, de la directrices que se han dado a nivel nacional que eh, se ha eh, creado un protocolo de actuaciones ante casos COVID-19, que son para asuntos internos del Poder Judicial, eh, y que se presenten en dependencia del Poder Judicial. No, no voy a dar mayores detalles, pero se imaginarán, o al menos son las, abarca las situaciones que cita sospecha de contagio o contacto con algún contagiado, las cuarentenas que se tienen que hacer eh, y las medidas de recuerdo que se deben adoptar en este tipo de situaciones están a disposición también en la página del Poder eh, Judicial para ser consultados en su oportunidad. Otras medidas que parece importante destacar desde el punto de vista de la Corte de, de Apelaciones, de la jurisdicción en, en, en sí, tiene que ver con las plataformas de atención para los usuarios, eh, que, que han sido también cosas novedosas que se han tenido que implementar para este tipo de atención, que son las plataformas eh, eh, virtuales, que se le llaman eh, comúnmente. Y a partir del martes 7 de abril pasado, el tribunal, eh, la Corte de Apelación, el Tribunal de Arsá, implementó la plataforma Azul para atenciones de público de manera virtual, a través de la videoconferencia, al cual se puede acceder eh, mediante un computador o también mediante un celular. Eh, el horario de atención de esta plataforma virtual es de las 8 a las 14 horas, de lunes a viernes, y también hay una, una atención los días sábados a través del turno entre las 9 y las 12 horas. De igual manera, el Tribunal de Alzada mantiene disponible la atención de público a través de los teléfonos eh, comunes y también del correo electrónico de correspondencia. Eh, hay una pequeña explicación acá de cómo se accede a este mecanismo de atención para acceder a la plataforma de atención virtual. Hay unos videos, incluso unos tutoriales en, en la página del Poder Judicial para acceder en el www.pjud.cl, eh, una vez ingresado al sitio, ir a la opción Tribunales del País, seleccionar la alternativa Corte de Apelaciones, y posteriormente Corte de Apelaciones de Puerto Montt, o en el caso contrario de que quiera acceder a alguno de los tribunales, obviamente eh, Corte de Apelaciones Puerto Montt, y algunos de los tribunales que ya en eh, la totalidad están funcionando con esta plataforma Zoom y se accede de la misma forma, eh, el mecanismo que el presidente Don Patricio Rondini pudo verificar cada uno de los tribunales personalmente llamando para la plataforma Zoom 
eh, según me pudo comentar en su oportunidad y el funcionamiento de cada uno. Hay una fotografía de cómo precisamente funciona esta plataforma en que se conecta un usuario con atención de público mediante el Zoom. Ahí está la funcionaria de atención de público de nuestra corte de apelaciones, doña Mariana Macía, eh, la cual da respuesta, eh, eh, esperemos, oportuna a los requerimientos que se hacen por esta, por esta vía eh, remota, para evitar, por supuesto, se entiende, no lo he dicho reiteradamente, pero se entiende evitar la comparecencia de usuarios eh, a las dependencias del tribunal. También existe, la última fotografía da cuenta de lo que se llama un tótem, que es un, un tótem de atención, que es un computador en una plataforma, ¿cierto? Por eso el nombre tótem, para atención de, también de los usuarios que no, no puedan tener acceso directo a eh, eh, internet o alguna, eh, algún computador. Bien, por razones de, de tiempo, por supuesto, esas son las principales, se me ha tocado mencionar y, y tratándose de un conversatorio de, de medidas aplicadas a nivel nacional y de nuestra Corte de Apelaciones, que cada uno de los tribunales del país ha adoptado también medidas de carácter individual con la instrucción de la Corte de Apelaciones y a su, a su vez instrucciones de, de la Corte Suprema, en funcionamiento de audiencia ya en forma relativamente normal a medida que se ha podido realizar. Eh, parece, a mí me parece pertinente mencionar también otro tipo de actividades que hemos tenido que realizar y adaptar a propósito de la emergencia sanitaria, que son, por ejemplo, y puede ser atractivo para los alumnos que estén conectados con nosotros el día de hoy, que son los juramentos de nuevos abogados eh, en, la, en la Corte de Apelaciones eh, de, Puerto, de Puerto Mar. Eh, este, esta actividad se, se, eh, tiene un carácter eh, histórico o un hecho sin precedente como se, se, se hizo la noticia, eh, ya que de los 46 años de historia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el día viernes 15 de mayo pasado, se realizó la ceremonia de juramento de 13 postulantes al título de abogado ante el Pleno de la Corte Suprema a través de videoconferencia. Eh, la ceremonia fue encabezada en dicha oportunidad eh, por eh, el presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, y el secretario del máximo tribunal, don Jorge Sáez. Eh, reunió en esa oportunidad de manera simultánea a 194 postulantes conectados desde distintos puntos del país, entre ellos Punta Arenas, Coyhaique, Valdivia, Temuco, Concepción, Chillán, Valparaíso, Santiago y por supuesto Puerto Montt. Nosotros, eh, ya lo mencioné, 13 postulantes, lo cual eh, fue bastante eh, significativo esta, esta ceremonia convirtiéndose entonces esta en el, la ceremonia de juramento de abogado más grande desde que se ha optado por esta modalidad, de las tres que se habían realizado previamente. Nosotros en la Corte de Apelaciones llevamos dos ceremonias eh, eh, que se han realizado, y ahí se pueden ver algunas fotografías porque tuvimos que tomar las medidas, eh, por supuesto, eh, sanitarias a propósito de, de lo que estamos viviendo. Eh, en el ingreso, la primera fotografía se puede ver que en el ingreso de la... De los, de los futuros abogados, de los postulantes, se tomó la temperatura por, por la gente de la guardia, de gendarmería y guardias del, del, de la corte, eh, para el, evitar o descartar eh, previamente cualquier tipo de situación de contagio. Eh, está la, la imagen del presidente de la, de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, haciendo el discurso de rigor, y nuestra sala de alegatos donde figuran los, los abogados eh, en la ceremonia y en, en, la, en la forma en que prestaron el, el juramento. Además de, esta, de, esta, de este juramento que se realizó en una primera ocasión, atendido que no teníamos lo, lo, los títulos profesionales o los llamados diplomas para la entrega, eh, por iniciativa también del, del presidente de la Corte, se dio la oportunidad en una ocasión posterior de que la, la, los abogados pudieran concurrir a las la dependencias de la Corte de Apelaciones y se le hiciera entrega de, lo, de los títulos formalmente, físicamente, y en esa oportunidad lo que fue bastante bonito es que se le pudo entregar eh, eh, con asistencia de familiares, perdido a propósito de, de, de no estar eh, en, en una situación normal eh, de juramento. Entonces ahí se pueden ver algunas fotografías, incluso en la última, la profesional que jura es acompañada eh, para la entrega del diploma con alguno de sus hijos. Eh, 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 lo cual eh, ha sido satisfactorio para nosotros como corte de apelaciones. Otra actividad que hemos realizado son, eh, que también se han tenido que realizar pues, por, por, el, por medio de Zoom o videoconferencia, y semipresenciales, por llamarlo de alguna forma, son juramentos eh, de nuestros jueces eh, y relatores recientemente, ahí se ve la imagen en la que se toma juramento a doña eh, María Paloma Sepúlveda en su calidad de jueza titular del juzgado de familia de Puerto Varas, eh, don René Reyes eh, juró íntegramente por Zoom, como pueden ver en la imagen, eh, en su calidad de juez titular del juzgado mixto de Calbuco. 
Don, y bueno, nuestro expositor, ahí también está don Francisco Almonacís, que se le tomó juramento en su calidad de relator titular de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien antes se había desempeñado, bueno, ya mucho tiempo como, como relator en calidad interino y otras modalidades, pero también el secretario del juzgado de letras de Ancud. Y don Antonio Valdivieso en calidad de relator suplente de la Corte de, de Apelaciones. Eh, también tuvimos una actividad de vacunación de funcionarios del, de la Corte de la Jurisdicción, de los distintos tribunales de la Jurisdicción que se llevaron a cabo en el edificio con la colaboración del, del Servicio de Salud de la, de la zona, a propósito de evitar también eh, una situación sanitaria eh, mayor a propósito de la atención de público que generalmente se hace. Y este afiche del lado izquierdo muestra la forma en que se han eh, comunicado por los distintos tribunales las atenciones de público y vías o canales de eh, de eh, comunicación. Eh, en razón de eso, entonces, eh, eh, esas son las medidas que principalmente nosotros hemos adoptado como Poder Judicial y como Corte de Apelaciones eh, para afrontar esta emergencia sanitaria. Eh, como conclusión, solamente me gustaría mencionar que esta, esta enfermedad, ¿cierto? este virus, el COVID-19, ha roto algunos prejuicios a propósito de cómo podemos tramitar eh, o, eh, o prestar el servicio judicial. Eh, la Corte Suprema ya del año 2019 había iniciado eh, la, a, a, alegatos y audiencias mediante videoconferencia, por lo tanto no es algo novedoso para el Poder Judicial esta, estas modalidades de, de trabajo. Eh, al poder, poder constatar directamente la viabilidad de poder celebrar audiencias, eh, 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 juicios, eh, declaraciones por videoconferencia y otras, parece que las herramientas tecnológicas dan la posibilidad de seguir funcionando como tribunales al servicio de la ciudadanía. ciudadanía. Debiéramos entonces preguntarnos si todavía tiene sentido estar presente siempre y en todo momento para la resolución de un conflicto sometido a conocimiento, un conflicto jurídico, por supuesto, sometido a conocimiento del tribunal. Es una, una pregunta que queda abierta para, para todos nosotros. Eh, eh, y qué perdemos también en, en el trabajo, eh, evidentemente, solamente por la vía eh, remota. Eh, parece ser una pregunta destacable. No cabe duda que la implementación de, de estos medios tecnológicos favorecen en cierta medida eh, el trabajo, eh, y mientras considero, a, a, a modo personal, que mientras evitemos el traslado excesivo, costosos desplazamientos de, de, de nuestros usuarios, también de los profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial, parece que a lo menos debemos preguntarnos si, o conversarlo, si es que es una medida atingente a aplicar. A propósito de ello, y como último, última mención, el día de hoy eh, se me informa del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, se ha llevado a cabo un juicio, eh, de los primeros juicios que se han podido realizar, y la, eh, por esta modalidad, por supuesto, por videoconferencia, porque lo va a tratar don Patricio Rondini, eh, eh, lo que más eh, se discute eh, desde el punto de vista de, de, de la doctrina y, por supuesto, de, 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 de los autores, lo que tiene que ver con eh, eh, los principios de inmediatez o de inmediación en, el juicio, en los juicios orales, y los juicios orales son quienes han presentado mayores dificultades para realizar su, su juicio. Y el juicio del día de hoy, 16 de, de junio, eh, se me informa que las conexiones a, eh, a internet por parte de los jueces y los intervinientes han sido exitosas, eh, se han realizado todas las diligencias de juicio que tienen que ver con la exhibición de prueba documental, de video, de fotografías, se han realizado en modo sin ningún inconveniente. La defensa también ha podido eh, conferenciar privadamente a, 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 a través del Zoom con su defendido a través de la plataforma Zoom, y se han concretado ejercicios que algo que se ha debatido mucho, se han podido hacer ejercicios de evidenciar contradicción y refrescar memoria vía para plataforma Zoom sin inconveniente en este juicio. Los jueces han deliberado en sala creada el efecto en la plataforma y la audiencia han contado con público conectado incluso en este juicio. Por lo tanto, eh, reitero la pregunta que queda abierta, eh, ¿qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos? Eh, eh, a propósito también del, de la labor de una universidad en la cual se entiende que debemos estar físicamente maestros, los maestros y los alumnos, eh, ¿qué es lo que perdemos con eh, eh, estas vías de conexión remota eh, o por videoconferencia versus la presencial. Bien, agradecidos por la oportunidad, eh, eh, lo, los expositores que vienen a continuación eh, profundizarán en cuanto a temas más procesales y, 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 y que tengan que ver con, con doctrina también y, y cómo se implementan los juicios, pero a mí me ha tocado exponer en cuanto a las medidas que se han adoptado por 
el Poder Judicial a propósito de la emergencia sanitaria. Muchas gracias. Y estaremos atentos a las preguntas que al final se formularán. Muy amable. Bueno, agradecemos entonces la excelente presentación de Cristian Rojas. Eh, para continuar entonces con nuestro siguiente expositor. El siguiente expositor es Francisco Almonacid Faúndes, abogado, egresado del 70 Programa de Formación de la Academia Judicial, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, además de máster en Ciencia Jurídica con especialidad en Derecho Penal Constitucional de la Universidad de Jaén, España. Actualmente es relator titular de la Ilustrísima Corte de Apelación de Puerto Montt y también profesor de nuestra Escuela de Derecho. Eh, y nos vendrá a exponer ahora el tema Aspectos prácticos de la vista de causas en Corte de Apelaciones y COVID-19. Tiene la palabra. Muchas gracias, eh, Pamela. Muchas gracias a, a los organizadores de este evento, particularmente al presidente de la Corte de Apelaciones, don Patricio Rondini, y al director de nuestra Escuela de Derecho, eh, Darío Parra, por la oportunidad de eh, poder exponer a todos y todas quienes están eh, acompañándonos eh, mediante este formato virtual, ¿cierto? Que, eh, y recogiendo un poco el guante que ha dejado mi, el expositor que me ha precedido, eh, eh, cabe cuestionarse, ¿cierto? Si es que no genera incluso una mayor convocatoria que la que eventualmente uno puede tener eh, cuando nos reunimos físicamente. Y esta mayor convocatoria viene dada no solamente por una cuestión de, de desplazamiento, de tiempos y, de, y en general de organización de las dinámicas que estamos vivenciando cada uno de nosotros, sino que además porque eh, he podido darme cuenta a partir de, de lo que se aprecia ¿cierto? en esta plataforma que nos acompañan personas no solamente de esta región, sino que eh, también de otros lugares del país, eh, lo que desde ya ¿cierto? Es, un, es un aliciente a, a, a que podamos seguir eh, en esta senda de eh, organizar eventos de carácter eh, académico que, o, o en parte académico que puedan eh, generar un vínculo de extensión y, eh, entre el ejercicio de el, el, la administración de justicia eh, en esta jurisdicción junto con el, la labor académica ¿cierto? que es eh, la que desarrollamos en la universidad. Así que, eh, bueno, como yo decía al principio, tengo una suerte de un pie en cada uno de los lados, así que agradezco a ambas instituciones que han organizado este seminario por la invitación. Eh, quisiera eh, compartir con ustedes eh, al, al una presentación bastante eh, sencilla que había preparado para la ocasión, voy a tratar de ceñirme por supuesto también al tiempo que se me ha otorgado. Eh, eh, voy a hablar un poquito sobre los aspectos prácticos de la vista de causas en cortes de apelaciones en el marco de la contingencia sanitaria. Para ello, por supuesto, es necesario es delimitar ciertos antecedentes de contexto eh, de lo que nos encontramos como corte de apelaciones de Puerto Montt a cuando sobreviene esta, esta pandemia. Eh, la, los desafíos que nos eh, representaba, ¿cierto? Porque recordemos que esto venía desde antes una cierta suerte de alteración del, del, del devenir normal u ordinario del trabajo o funcionamiento de la Corte a producto del de estallido social de octubre del año pasado. Eh, y entonces también cómo poder relacionar esto con eh, la forma en que usualmente eh, conocen las Cortes de Apelaciones de las causas que se han eh, situado dentro de su esfera de competencia eh, y cuáles son las modificaciones, el impacto que ha tenido esta nueva realidad a la que todos nos estamos adaptando en eh, justamente la gestión eh, de administración de justicia. Eh, entonces, le decía como antecedente contexto, un poco lo, lo dijo eh, Cristian Rojas previamente, eh, nuestra corte estaba ya en una situación especial porque no nos encontrábamos funcionando en nuestro edificio eh, tradicionalmente ubicado frente o en uno de los costados de la plaza de la ciudad de Puerto Montt, sino que estábamos eh, funcionando eh, en, las, en cuanto a salas de audiencias en los tribunales civiles, primer y segundo juzgado civil de Puerto Montt, y eh, en la parte ya más administrativa, repartidos un poco entre el Tribunal eh, de Letras del Trabajo, el Tribunal Oral en lo Penal, eh, y, y otras dependencias que eh, con... Eh, muy, eh, con muy buena voluntad, ¿cierto?, nos no, no fueron facilitadas para poder eh, permitir la continuidad del servicio judicial. Esto ocurrió, eh, por, para los que no sean de la zona, porque eh, ¿cierto? El, el particular emplazamiento en, en el centro de la ciudad de la, del edificio de la Corte de Apelaciones implicó también ¿cierto? que nos dejaran eh, cariñosos saludos en el frontis y, y particularmente también eh, sufriéramos la, eh, el, la rotura de, de ventanas que, que impidió normal funcionamiento, atendía también la, la, las características climáticas de la zona que no nos permitían seguir funcionando en esas condiciones. Eh, entonces, eh, en, en este marco, en el que ya era un poco extraordinario para, para lo que nos... Eh, 
como operábamos siempre, eh, sobreviene esta contingencia sanitaria que nos, nos eh, golpea transversalmente a todos los sectores de la, de la sociedad, ¿verdad? Eh, y en ese orden de ideas, el Poder Judicial como institución eh, estatal, ¿cierto? Y a cargo del ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional eh, en el país, eh, tiene que, eh, que reaccionar para efectos de poder eh, seguir brindando de manera regular y continua el, el servicio al que está llamado por eh, la Constitución y por la ley. Eh, en ese ámbito de cosas, eh, es el mismo Poder Judicial y obviamente también el, el interés que naturalmente eh, de, tienen los, los abogados, eh, los, los que requieren hacer adecuaciones, eh, no solamente prácticas, sino que también de índole normativa para que esto pueda uh, materializarse en la práctica. Entonces, lo que ocurre es que eh, se insta, obviamente, por lo que termina siendo la, la regulación de la ley eh, 21.226, eh, previo a, a su promulgación, eh, ya el, la Corte Suprema, en el ejercicio de su, de su potestad reglamentaria, ¿cierto? que deviene de, de, del ejercicio de, de sus facultades económicas, había dictado el, el Acta 41-2020, que se deroga luego eh, porque entra en vigor el Acta 53 eh, de este mismo año también, y para efectos prácticos, que voy a explicar un poco más adelante, también tenemos el Acta 51 que regula la, el funcionamiento en específico de las Cortes de Apelaciones en lo que dice relación con la vista de las causas. Eh, entonces, eh, ya a instancias del mismo Poder Judicial y de los intervinientes en general en, en los distintos procesos, eh, se requirió que el legislador ponderara debidamente, eh, de una parte, la necesidad de reducir al, al máximo los riesgos sanitarios que conlleva la agrupación de personas que naturalmente se va a dar en el, en el marco de, de, de un juicio, o en general de todas las labores o, o, o trámites que se efectúan en un tribunal de justicia, eh, en conjunto con los derechos de los justiciables, ¿cierto?, a acceder eh, a, a, a la prestación del servicio eh, en, con los mayores estándares, por supuesto, en relación a la eh, celeridad también de la eh, resolución de los conflictos que han sido sometidos a conocimiento de los tribunales. Y, y esto, a su vez, también eh, tiene un, un, una, una tercera parte que dice relación con la certeza que requieren los operadores jurídicos. Es decir, las personas demandan de nosotros la continuidad en el ejercicio de la función eh, pública jurisdiccional. Nosotros, como institución eh, estatal, debemos también dar continuidad a la prestación de este servicio. Y, por supuesto, los intervinientes... Eh, requieren de un mínimo de eh, seguridad y certeza jurídica para eh, poder eh, cristalizar en la práctica el ejercicio de la, de la defensa de los derechos e intereses de, eh, de los justiciables. Eh, y en ese ámbito de cosas es la misma Corte Suprema, como les decía, la que ha instado porque se haga una adecuación normativa que nos permita el, el funcionamiento en la práctica y delimita como interés primordial, por supuesto, eh, la ponderación entre la minimización del riesgo sanitario, tanto de los funcionarios del Poder Judicial como de quienes comparecen ante sus dependencias, eh, y, y también la continuidad del servicio eh, con los más altos estándares que sea posible, porque eso es también la vocación de servicio que está asociada al, al ejercicio de esta función pública, ¿cierto? Eh, y esta necesidad de adaptar normativamente el ejercicio de nuestras funciones es lo que decanta en síntesis en el contenido de la ley 21.226, que como bien lo decía eh, Cristian previamente, eh, tiene como finalidad última la, la suspensión extraordinaria eh, de, eh, de la tramitación eh, común, ¿cierto?, de, la, de las audiencias que se ventilan ante eh, los eh, tribunales eh, de justicia. Eh, voy a intentar entonces compartir pantalla nuevamente. Ahora sí, pareciera que se ha superado el problema. Eh, como les decía, entonces, eh, luego de, de hacer esta revisión de antecedentes de contexto en los que nos encontramos, ¿cierto? Y con, sin, sin afán de, de reiterar lo que ya eh, evidentemente ha puesto Cristian, ¿cierto? En la exposición anterior, eh, tengo nuevamente el mismo problema. Voy a seguir eh, de, de, esta, de esta manera, ¿cierto? Eh, por separado. Entonces les decía que, eh, acto seguido, quisiera hacer una revisión crítica uh, de la estructura de los de, tribunales de, um, o los cortes de apelaciones en el marco eh, institucional que, y, y de regulación que, que les es aplicable, ¿cierto? 
Eh, las Cortes de Apelaciones son los tribunales superiores en el marco de eh, la división político-administrativa del país, porque sabemos que están asociadas en general, cada una de ellas, a las respectivas capitales regionales, salvo en el caso de la región metropolitana, que cuenta hasta ahora con dos Cortes de Apelaciones, ¿cierto? Santiago y San Miguel, y eventualmente eh, podría llegar a tener eh, tres Cortes de Apelaciones en un futuro relativamente próximo. Eh, y, por supuesto, también es el legislador el que le ha otorgado la calidad de tribunales superiores, y en tal calidad ejercen ordinariamente la revisión en segunda instancia de eh, las causas eh, tanto civiles como eh, penales que, que se tramitan ante lo, los tribunales de, de primer grado. Y también cabe cuestionarse si es que eh, cumplirían un, 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 un rol eh, podríamos decir parcial, al menos, de un tribunal no solamente revisor de segunda instancia, sino que también eh, con la incorporación de, de sistemas recursivos que tienden a, a el control de legalidad estricta o, 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 o de nulidad eh, de las actuaciones de los tribunales de primer grado, también se constituye como un, un tribunal de, de nulidad. Eh, sin perjuicio que ello generalmente quede reservado a, 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 al, al tribunal máximo eh, o, o al tribunal supremo de cada una de las estructuras eh, de, de judiciales de los países porque en ello reside en definitiva en la facultad eminentemente conservadora de poder revisar el apego a la legalidad de las resoluciones de los tribunales inferiores. Eh, el tema está, y desde esto no es nuevo, ni tampoco es una idea que se me haya ocurrido a mí, eh, eh, el problema está en la diversidad de las formas de revisión que tienen las Cortes de Apelaciones respecto de los distintos procedimientos eh, que le toca a, a conocer. ¿Ya? Y esto viene de una parte de la natural diversidad de las materias que han de ser revisadas en segunda instancia, como también del de diseño recursivo que existe en el país. Entonces, de una parte tenemos que eh, revisamos causas eh, civiles, ¿cierto? de índole contencioso administrativa, laborales, penales, eh, de policía local, de familia, eh, y, y también eh, conocemos de eh, recursos de, que tienen un, un grado de competencia amplio para la revisión de lo decidido por el tribunal de primer grado, como en el caso de la apelación, ¿cierto? Pero también eh, debemos engarzarlo con el conocimiento de eh, recursos de, más bien estrictos, de derecho estricto, como es el, el recurso de nulidad en sede penal o laboral, ¿cierto? Entonces... Eh, de ello viene la, la crítica que la doctrina ha formulado a el carácter de jueces generalistas que detentan los eh, magistrados que integran los tribunales superiores, que, eh, como lo expresa el profesor Cordero, ¿cierto?, eh, comienza en la mañana eh, siendo eh, jueces civiles y conociendo ampliamente de los hechos y del derecho por vía de recursos de apelación, eh, a los minutos después se están eh, decidiendo en sede constitucional el recurso de protección o de amparo, eh, o previamente, mejor dicho, por, generalmente por el orden en que se conocen las causas, eh, al rato después pueden estar decidiendo libertades en sede penal con, eh, con reglas de valoración de crítica también absolutamente, de valoración, perdón, de prueba, absolutamente distintas a las que se conocen en otras sedes, ¿cierto? Y eso obviamente implica, eh, implica un, un, un mayor desgaste para eh, los funcionarios que ejercen tan alta labor, eh, asociada también a un grado de responsabilidad muy importante, eh, y es lo que quizás eh, subyace a eh, la, esta decisión que ha adoptado la Corte Suprema. Eh, creo yo que quizás es, 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 es un, un, una, un anticipo, ¿cierto? Una prueba de lo que podría venir eh, posteriormente, que es eh, la tendencia hacia la especialización, ya no solamente de las salas de las Cortes de Apelaciones, sino que directamente podríamos pensar en la especialización de los tribunales eh, superiores eh, o de segundo grado o revisores, ¿cierto? Esta, como les decía, no es una idea ni mía ni nueva, pero eh, que subyace detrás de la complejidad que implica mantener en funcionamiento y con continuidad una corte de apelaciones. Eh, esto además debe sumarse con que, eh, o sea, más allá del diseño normativo y de la estructura de atribuciones y de competencias que le ha sido otorgado a, a, a las Cortes, eh, tiene que eh, también eh, enlazarse con un problema eh, que deriva más bien de la gestión, eh, y que, o, o no es un problema de gestión, sino que más bien es un desafío de gestión, porque existe un incremento sustancial de los ingreso, ingresos perdón, de causas en primera instancia, eh, producto también del rediseño eh, de las estructuras de los tribunales de primer grado, particularmente me estoy, estoy pensando en, 
el, la reforma eh, penal, que, bueno, que ya no está en reforma porque lleva en, en vigor 20 años en nuestro país, pero también eh, vino la transformación de los tribunales eh, de menores, que se convierten en tribunales de familia en el año 2005, y en el año 2007 eh, la reforma a la justicia laboral. Eh, esta última, eh, por sobre el resto, eh, presenta también un alto nivel de congestión o, o, de, o de, de dificultad en la celeridad de la tramitación de las causas justamente asociada al volumen en relación con la cantidad de eh, recursos humanos disponibles para efectos de ejercer la función eh, jurisdiccional. Eh, mientras tanto, las Cortes de Apelaciones, que eh, están, por supuesto, reguladas en el Código Orgánico de Tribunales, en cuanto a su, a su eh, tamaño, a su extensión de planta, ¿cierto? se va quedando limitado, se mantiene un statu quo. La Corte de Apelaciones eh, de Puerto Montt eh, tiene casi 50 años, y, o, o, o sí, por, por ahí, eh, y eh, tiene eh, la misma estructura de cuatro ministros, un fiscal judicial, ¿cierto? Y bueno, actualmente tres relatores, eh, como lo, lo adelantaba eh, Cristian, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender que la misma corte, con la misma estructura y con la misma cantidad de personas, pueda asumir eh, este, esta avalancha de causas? Eh, de, de por sí también complejiza la, la continuidad del servicio. Y nos exige a mantener la continuidad también de este servicio de administración de justicia, eh, obviamente con los, con los estándares que se requieren, eh, porque esto es, en definitiva, la tutela judicial es un derecho fundamental, no obstante que se encuentre implícito en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, eh, que debe ser entonces asegurada a todas las personas eh, sin distinto. Eh, las, las Cortes de Apelaciones, además, hay que tener presente que conocen de dos formas, en términos generales, en cuenta previo a la causa, eh, los ingresos de los recursos implican eh, muchas veces un examen de admisibilidad formal, eh, de requisitos de plazo, eh, escrituración, eh, patrocinio, eh, bueno, y enunciación eh, al menos eh, suficiente de hechos y derechos en que se funda, para darle ¿cierto? Eh, una, una, una tramitación con incorporación inmediata a tabla en el caso de las causas eh, laborales y, y, y penales, eh, y previas certificaciones de encontrarse en estado de relación por los relatores de la Corte, en el caso de las causas eh, de origen civil, de familia, eh, tributarias y de policía local. Entonces, eh, eh, la, la Corte eh, debe... Eh, propender también a que todo el ciclo de tramitación dentro de este tribunal se verifique eh, de la mejor manera posible y con la mayor celeridad, para lo cual en el caso de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se han dispuesto algunas adecuaciones que tienden justamente a poder eh, llevar a cabo una mejor gestión en el seguimiento de la etapa de la causa para poder detectar cuáles son los nudos críticos, dónde se está demorando o incrementando la cantidad de días eh, que demora en ser conocida y en definitiva falla un, un juicio. Por otra parte, también hay que recordar que las Cortes de Apelaciones funcionan como tribunales de primera instancia, particularmente respecto de las eh, acciones constitucionales de protección y amparo, eh, que al igual que la tendencia generalizada de, lo, de las otras materias que, que son conocidas por este tribunal, eh, presentan un incremento sistemático y sostenido en el tiempo, y además también eh, es el tribunal de primera instancia respecto de ciertos contenciosos administrativos especiales eh, en que el legislador le ha otorgado eh, esa competencia de forma particular. Entonces, en este escenario, eh, la Corte de Operaciones ha debido adecuar su funcionamiento, eh, dando eh, particular preeminencia a eh, lo que es la oficina judicial virtual. Una modificación que, como decía el expositor que me precedió, eh, está, es un, un relativo avance en términos comparados, al menos latinoamericanos, de parte del Poder Judicial chileno. Es, está, a, 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 afortunadamente fue debidamente probada y ya estaba, eh, en general, eh, bastante, siendo bastante utilizada y, y los mismos intervinientes, los abogados particularmente, eh, ya se manejaban bastante bien con la, con, con la Oficina Judicial Virtual, lo que permitió y facilitó, por supuesto, este funcionamiento extraordinario que estamos teniendo. Hay un tema así pendiente, podría ser, con eh, la publicidad de las tablas, porque eh, como era usual en la práctica del foro, ¿cierto?, las tablas se publican impresas en eh, los, los, los paneles respectivos a los ingresos de los edificios de las Cortes de Apelaciones. Esto es, es, es casi una, una tradición que no se había alterado hasta la fecha y por lo tanto entonces hoy hay que buscar nuevos mecanismos como el correo electrónico y eh, para efectos del alcance el, el utilizar bases de datos como la que tiene el eh, Colegio de Abogados de, de, de Puerto Montt, entre otras 
eh, de manera de, de que sea efectivo entonces la, el conocimiento de los abogados de que su causa se encuentra agregada a la tabla. Eh, también es menester recalcar que se, se requirió, y bueno, hasta la fecha, una coordinación previa para que se pueda verificar eh, el alegato por parte de los abogados y en sí misma la vista de la causa, eh, con actuaciones que se verifican ante el Ministro de Fe de la Corte de Apelaciones. ¿ya? Eh, el, se debe acreditar la identidad del abogado que va a comparecer ante el Ministro de Fe, que en este caso ha sido designado para tales efectos el oficial primero, quien debe constatar entonces la identidad del abogado y en la práctica, al momento de ingresar a la audiencia para poder alegar, es requisito que tenga eh, incorporado y que esté eh, funcionando el video asociado a su presentación, porque de lo contrario no podemos saber tampoco quién es el que está al otro lado de la línea, por decirlo bueno. Y aquí también se ha generado un problema de coordinación en un principio porque los anuncios de alegatos eh, antiguamente se hacían directamente con los relatores en la oficina o también por medio de la oficina judicial virtual o mediante el ingreso del escrito a la causa eh, por el mesón de atención de público. Y hoy, después del acta 51-2020, eh, debe hacerse exclusivamente por la oficina de judicial virtual, porque así lo encarga, pero eh, entendemos que por aplicación de las reglas generales también se puede hacer directamente con el relator de la causa, para lo cual es necesario entonces eh, que los contactos de estos funcionarios estén disponibles, cuestión que al menos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt eh, ha funcionado sin ningún problema, porque nuestros teléfonos son de público conocimiento ya a esta altura de la vida. Eh, otro problema práctico que se ha eh, generado es el despeje eh, respecto del de el anuncio que hace cada una de las salas sobre las causas que van a ser vistas en la audiencia de cada día. Eh, para este efecto se dispone de un grupo de coordinación de la plataforma WhatsApp de mensajería donde eh, se publicita por cada uno de los relatores asignados a, la, a cualquiera de las dos salas cuáles van a ser eh, las causas que se van a ver en esa audiencia. Esto es una comunicación eh, informal, porque no puede ser una comunicación formal de la Corte, sin perjuicio que, eh, por supuesto, eh, eh, provee de la necesaria certeza a los intervinientes respecto de si su causa se podrá ver o no. Eh, lo último son recomendaciones prácticas, que siempre eh, mantener, eh, esto es para los abogados que estén eh, cierto, eh, tomando parte en esta exposición, eh, mantener un contacto lo más fluido posible con el ministro de FEI, con el relator y con el digitador de la sala, mediante los mecanismos que hemos implementado, particularmente este grupo de plataforma uh, WhatsApp eh, para la coordinación y también por el correo electrónico, permite y asegura el cabal conocimiento de eh, todo, eh, todos aquellos aspectos procedimentales que son previos a la audiencia en que se conoce la causa y eh, evitar, cierto, que encontrarse con eh, sorpresas al momento de eh, poder comparecer. Finalmente, eh, solo eh, porque en atención al tiempo no me quiero exceder más, eh, quizás los desafíos de lo que no está regulado en la ley 21.226 y que son más importantes hoy para el ejercicio de la función jurisdiccional es dar a, adecuada solución a los problemas de conectividad, es cierto, el, este fin de semana apareció un, un reportaje en el diario La Tercera, eh, cierto, sobre eh, las, las contingencias que se han vivido en estas audiencias virtuales, eh, frases como señoría se escucha bien, eh, yo lo escucho, ustedes me escuchan, cierto, pero las que ya no estamos haciendo habitué, todos quienes debemos trabajar mediante estas plataformas eh, virtuales, eh, son también eh, cuestiones que ocurren en las audiencias y que deben ser solucionadas con la mayor celeridad posible. Eh, también se debe resguardar la publicidad de los actos judiciales. Eh, ¿Qué pasa con los el público en las audiencias? En la Corte de Apelaciones, por ejemplo, se ha solicitado la comparecencia de alumnos en práctica, eh, que están haciendo su práctica en instituciones eh, como de la Defensoría o también de la Corporación de Asistencia Judicial, y por supuesto, previa coordinación con el administrador de la sesión, eh, se ha permitido también su participación y su ingreso a escuchar tanto la relación como los alegatos de las partes. Y quizás una última cuestión es eh, cómo se entrega la, la tradicional minuta de alegato o los eh, documentos que se dejaban a defecto un vidente sobre el estrado por los abogados que toman participación en las audiencias, porque no pueden ser incorporados ¿cierto? al expediente como prueba, sino que más bien siempre se allegaban de manera material física. Bueno, hay que buscar también una solución para ello. Y lo último, como dato anecdótico, ¿cierto? es la prohibición del artículo 226 del Código de Presidente Civil en relación a la formulación de defensas eh, escritas. ¿cierto? Eh, uno está viendo eh, a la persona al otro lado, pero es difícil saber si en realidad en la pantalla está mirando la cámara o está leyendo algún documento. Entonces, ahí ya tiene que operar directamente la buena fe procesal que, eh, que informa el actuar ante todos los tribunales de la República y, por supuesto, también está recogida la ley eh, 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 20.886 sobre tramitación electrónica. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta jornada. Les pido mil disculpas a, tanto al público como a los demás expositores porque me he excedido en dos minutos de la presentación, pero eh, quería concluir con lo que tenía preparado. Muchísimas gracias.
Bueno, eh, agradecemos entonces la exposición eh, y vamos a continuar. Yo no sé si se escucha bien porque creo que tengo problemas yo ahora de, 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 de conectividad, pero si me están escuchando bien, eh, vamos a finalizar entonces este conversatorio con, eh, eh, dándole la palabra a Patricio Rondini Fernández Dávila. Él es abogado, egresado del quinto programa de formación de la Academia Judicial, magíster en Derecho por la UACH, mención en Derecho Público, magíster en Derecho por la UACH, mención Constitucionalismo y Derecho. También es doctorando por la Universidad Austral de Chile y presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt y también profesor de nuestra Casa de Estudios. Y presentará el tema a principio de inmediación, teletrabajo y videoconferencia. Tiene la palabra. Muchas gracias por la eh, presentación. Y también a los expositores que me han precedido, a Cristian y, y a Francisco, que la verdad que facilita bastante mi intervención. Eh, en esta ocasión... Eh, o de las cosas que, que, ha, que ha traído la, la pandemia, es que mm, en general los operadores, lo, los juristas, en situaciones de crisis nos refugiamos o volvemos al origen, y en este caso nos, nos refugiamos en los principios, y por lo tanto ha cobrado nueva importancia o relevancia un principio que muchas veces eh, lo, lo sabemos, pero no, no nos cuestionamos mucho respecto de su aplicación eh, práctica, o más bien lo damos, lo damos por sentado. Y en ese sentido ha tenido un resurgimiento el principio de mediación con ocasión de la pandemia, el teletrabajo y precisamente la necesidad de la, de la continuidad del servicio eh, judicial. Aquí, eh, más que dar eh, una verdad absoluta, simplemente lo que quiero plantear es un nuevo enfoque o por lo menos plantear otras formas de abordar el, esta problemática de principio de mediación y, eh, y continuidad de justicia en tiempos de, de pandemia. Y para ello voy a enfocarme en tres, en tres líneas. Primero, dar unas nociones respecto del principio de mediación. Luego, el estado del, del problema en nuestros tribunales. Y finalmente, proponer estos otros, esta otra lectura de esta de esta problemática. En general, a través del principio de, de inmediación, lo que, nos, lo, lo que se quiere significar es que entre el juez, los intervinientes y los medios de prueba, tiene que haber una relación directa, no tienen que haber intermediarios, no tiene que haber ter terceras personas en esta, en esta relación. A, se estima que es, es una prueba más confiable aquella que es, es recibida directamente por el juez. Y si eventualmente de esta forma podemos obtener una decisión eh, de, mejor, de mejor calidad. Esta, esta discusión o estos análisis es propio de un sistema de, de valoración de la prueba de sana crítica, donde se le exige más al juez desde el punto de vista de una libre valoración de la prueba y de esfuerzo justificativo de su argumentación, pero siempre con las limitantes de respetar las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los principios científicamente afianzados. En contraposición, el sistema de prueba legal tasada, al menos se acepta que, que, no puede, que no necesariamente concurra este principio, porque si el peso, el peso relativo de cada medio de prueba viene asignado por ley, la labor del juez simplemente se limita a constatar el peso relativo y luego dar su, su veredicto. Y en este sentido, entonces, nuestro país desde, desde los años 2000 tuvo todo un proceso de cambio, primero con la reforma procesal penal, luego la reforma de familia y, y finalmente la reforma laboral, en que se absorben estos procedimientos orales y se absorbe el eh, principio de la inmediación eh, en consecuencia. Pero si uno observa en gran medida el, las dificultades que se han generado en torno al principio de mediación en, esto, en este tiempo, no es más que un problema clásico de interpretación, de argumentación jurídica, que es el problema de la vaguedad. Es decir, en que los intervinientes están hablando de están queriendo significar lo mismo, es decir, la presencia directa, la presencia del juez al momento de la rendición de las pruebas, pero 
hay una diferencia en lo que no se ponen de acuerdo es qué satisface ese, ese contenido. Es de forma, por ejemplo, eh, del sobrepeso. Bueno, ambas, ambas personas pueden estar hablando, entienden qué quieren significar, pero no, probablemente van a estar en desacuerdo si 100 kilos, 80 kilos, qué significa, qué significa eh, el sobrepeso. Lo mismo con una persona que sea... Eh, calva, si no tiene que tener ningún pelo, bueno, etc. Bueno, entonces, si observamos probablemente los desacuerdos que se han producido en estos tiempos de pandemia, tiene mucho que ver con, con este problema de, de vaguidad. Y particularmente la discusión es si satisface solamente el principio de negación la presencia física, es decir, necesitamos que los jueces físicamente eh, estén cuando se... Eh, rinda la prueba, o, o este principio se satisface con una presencia virtual como la que estamos teniendo ahora a través de una plataforma digital, en este caso eh, Zoom. Ello también eh, nos lleva a tener que reflexionar eh, cuáles son los sentidos o qué es lo que uno pierde con la presencia virtual versus la presencia física. Normalmente, lo propio del juez desde el punto de vista de la percepción sensorial, con lo cual trabaja generalmente el juez, es la vista y la, y la audición. El olfato, el tacto, el gusto, probablemente en otras actividades tengan relevancia, pero desde un punto de vista, si asumimos un, una opción racionalista de la prueba y de, y de la argumentación jurídica, pareciera que los sentidos relevantes son la audición y son la vista, y estos se cumplen eh, a través de una plataforma eh, de este tipo. Eh, esto también entronca con, otra, con otras discusiones que, que luego, si alguien eh, es de interés, puedo hacer un poco la reseña, cómo ha, tenido, cómo ha sido la, la, la evolución a través de las reformas desde los años 2000, eh, respecto de esta percepción y de qué debe ser considerado o no por el juez. Entonces, dicho, dicho estas esta, esta, palabra respecto del principio de inmediación, veamos cómo, cómo se ha planteado, cómo se ha suscitado la, la discusión. Como yo les dije, eh, en general, eh, la postura de la Defensoría Penal Pública ha sido que por principio de inmediación vamos a entender presencia física. Y en ese sentido, eh, sustenta su fundamentación en diversas normas del Código Procesal Penal y también normas eh, de los tratados internacionales, por ejemplo, que, eh, no, ah, perdón, hago la salvedad que yo me, me, estoy, enf me estoy enfocando en el, proceso, en, en el proceso penal, pero sin perjuicio que, que esta discusión se puede plantear en cualquier audiencia oral, pero me he centrado en, en lo penal, primero porque es ahí donde se han presentado las mayores dificultades y también por eh, lo trascendente desde el punto de vista de los bienes jurídicos que están involucrados, que es la libertad de las personas, y si ese valor está involucrado, probablemente el estándar de satisfacción del de principio de mediación sea, sea mayor. Por eso es que me permito eh, enfocarme en esa, en esa área. Entonces, la Defensoría Penal Pública eh, ha planteado a través de diversos eh, recursos de amparo, eh, de los que yo tengo conocimiento, Arica, Concepción, eh, Puerto Montt, que eh, no se cumpliría con la exigencia del Código Procesal Penal respecto de que el imputado, un requisito de validez, es la presencia del imputado en el, en el juicio, la posibilidad de, la posibilidad de conferenciar eh, en cualquier momento imputado, acusado, defensa, también la, en cualquier momento este podría eh, prestar eh, declaración, y también la dificultad que habría para eh, realizar exámenes y contraexámenes eh, de eh, tanto testigos o alguna prueba documental o de otro, o de otro tipo. El, por su parte, por otra parte, el Ministerio Público, desde, desde un comienzo, eh, digamos, eh, ha ido eh, paulatinamente inclinándose hacia la realización de los juicios orales, también tengamos presente que en paralelo eh, muchas de estas personas que van a juicio oral eh, se encuentran privadas de libertad, que si bien un grupo ha logrado obtener su libertad, hay otros que todavía están pendientes y también entra en juego en, es, en, ese, en esa dinámica la, 
el derecho a ser juzgado dentro de un plazo eh, razonable. Entonces, ¿qué ha, qué ha, ocurrido, qué ha ocurrido con, con estos recursos de, de amparo? Estos recursos de amparo han sido rechazados por las Cortes de Apelaciones que yo les he señalado, y luego también el confirmado, el, re, el rechazo eh, ante la Corte Suprema. ¿Cuál ha sido básicamente la, la lógica? La, la lógica es que la ley 21.226 y el acta 53 del, de la Corte Suprema, si bien permiten la suspensión, no es esto, o, o suspensión de juicio, esto no es de carácter obligatorio. Y por lo tanto, eso no quita que en tiempos de pandemia se puedan realizar eh, juicios orales y siendo entonces la modalidad de trabajo en este tiempo que está adoptado el de teletrabajo, significaría esto realizar los juicios a través de eh, estas plataform plataformas eh, digitales. La única limitación que, que o sea, la limitación la única, pero no por ello menos importante, es que tanto la ley 21.226, el acta 53, y también la Corte Suprema al confirmar la, los rechazos de los recursos de, de amparo, lo que ha planteado es que se eh, debe resguardar el debido proceso, inmediación y todos los principios que están involucrados en un debido proceso. Entonces, eso me lleva al, al, tercer, al, al tercer enfoque que probablemente creo que es el más eh, importante, es hacer un, un, un llamado, o por lo menos a conversar, que eventualmente podría haber otras formas de entender, esta, de abordar esta problemática. ¿Cómo se está, se está abordando? Se está abordando ex ante y con, un, y con un carácter abstracto. Y la verdad es que ex ante y con un carácter abstracto, uno no podría, no podría decir per se, a priori, que este, estos mecanismos de eh, trabajo virtual afectan el debido proceso, afectan eh, el principio de inmediación. ¿Cuándo, cuándo, realmente, ¿Cuándo realmente esto lo vamos a poder, lo vamos a poder eh, abordar? Bueno, cuando se realice el juicio oral y veamos que efectivamente han sido eh, afectados estos derechos fundamentales. Por lo tanto, si yo quiero, si yo quiero plantear antes del juicio un tema de debido proceso, debo ser, capaz de debo ser capaz de reconducirlo a una situación concreta. Es decir, no basta con decir en términos abstractos que hay vulneración del principio, sino que debo señalar, por ejemplo, el, que el que el, por ejemplo, la plataforma que se ha adoptado no, no es de la calidad, no es fiable como para realizar el juicio. Eh, no, se no se ha permitido, por ejemplo, no se ha permitido el diálogo, no, no, permite, no se permite una subsala para poder conversar. Es decir, debiera yo ser capaz de demostrar la forma específica en que se va a, a y por qué lo, el protocolo no es capaz de cumplir. Pero las, más de la, pero las más de las veces, esto en definitiva, ¿cuándo lo vamos a saber? Lo vamos a saber cuando se realice el juicio y, en, y precisamente en ese, en ese juicio, podamos constatar que se ha, eh, ha habido una, vulner una vulneración a el derecho fundamental. Y si, esto, y si esto es así, el mecanismo que contempla el ordenamiento jurídico para salvar esa vulneración es precisamente el recurso de, nul el recurso de nulidad eh, penal, que una de las causales precisamente es la infracción, la infracción, la infracción de garantías eh, fundamentales. Entonces, probablemente lo que debiéramos abordar es que ex, el ejercicio, más que sea un ejercicio exante de principio de inmediación y, y teletrabajo, más bien es un trabajo ex post en concreto, en el cual analizamos si en el caso concreto se produjo vulneración de derecho fundamental y de ser así sustentar el recurso de nulidad. Porque además recordemos que un principio, un principio básico de cualquier nulidad es que tiene que haber eh, un perjuicio y eso solamente lo vamos a poder eh, determinar una vez que se haya realizado el juicio oral. Entonces, precisamente esto era lo que yo quería compartir con usted respecto al principio de inmediación y este enfoque y cuál es la realidad que se ha desarrollado. Y luego en la ronda de preguntas podré profundizar cualquiera de los temas que sea de su interés. Gracias. 
Bueno, agradecemos la, la presentación y como habíamos anunciado, vamos a dar pie a una ronda de preguntas y ya algunas ya se han formulado. Lo que voy a hacer es leer eh, por grupos, porque están algunas eh, orientadas a cada uno de los expositores, entonces las voy a leer primero y después van a, en el mismo orden de exposición las la responderán. Entonces, aquí para... <coughs> Para de Cristian Andrades a Cristian Rojas, en cuanto a la tramitación de los procesos con la pandemia que estamos sufriendo a nivel país, ¿se ha materializado en forma cabal el principio de celeridad de los procesos propiamente tal, considerando que lo más probable que se siga tramitando en forma remota, es que se siga tramitando perdón, en forma remota? ¿Usted cree que con Zoom u otra aplicación, junto a los problemas que se suscitan con la conectividad, ¿Ha sido la tramitación exitosa o podría implementarse otros mecanismos que pudiesen ayudar a mejorar? También de Juan Cisternas, eh, también señala que, bueno, agradece este webinar y nos pregunta también a Cristian Rojas, eh, que teniendo presente esta resolución del pleno de la, de la Corte Suprema del pasado 6 de junio sobre la creación de una tercera corte en Santiago, y la especialización en las Cortes de Apelaciones del país, ¿qué impactos creen que tendrá esa eventual modificación en el acceso a la justicia de segunda instancia, teniendo presente la preferencia y prioridad de las vistas? Y en Chile tenemos más de 160 procedimientos administrativos y varios tribunales especiales, además de la Corte Suprema, que aún siendo un tribunal ordinario tiene salas especializadas. Y finalmente, para, por lo menos en esta primera parte de, de la ronda de preguntas, para Cristian Rojas, de Juliano Pese, Peche, en promedio, ¿cuántas atenciones realizan semanalmente por Zoom eh, eh, en, del público, atención del público, perdón? Y eso para, por mientras para que las vaya reflexionando Cristian Rojas. Seguimos con las preguntas para Francisco Almonacid, de Alejandra Pino. En la Corte de Apelaciones de Arica, eh, a la que pertenezco como relatora, existe actualmente una gran polémica entre la Defensoría Penal Pública y el, el Tribunal de Oral y lo Penal de la, ciudad, de la Ciudad, ante la posibilidad de realizar juicios orales. ¿De qué manera la Corte de Puerto Montt se encuentra afrontando el problema, si es que existe la región? Algo se ha anunciado. Y también de Miriam Pérez, para Francisco Almonacid, a propósito de la pregunta anterior, también si reconociendo la utilidad de las herramientas tecnológicas en la continuidad del servicio judicial, opiniones respect, eh, respecto de los principios que inspiran el juicio en materia penal, no solo desde el punto de vista del justicial, sino también de la persecución penal, y si es posible utilizar la herramienta de la videoconferencia en cualquier tipo de juicio oral. Ella piensa en delitos sexuales, por ejemplo. No sé si quedó muy claro. Y también si no sería bueno, Claudia pregunta sin apellido, si sería, no sería bueno aumentar la dotación para afrontar las causas en el nuevo escenario que se viene, lo que incluye mayor eh, presupuesto eh, en tecnologías. Y finalizamos también por parte de Raúl, que pregunta cómo están manejando y no soslayando el principio de publicidad de los alegatos para que cualquiera que desee ingresar a la sala virtual a ver dichos alegatos lo haga sin trabas administrativas y con libertad, ya que en la Corte de Temuco me ha tocado apreciar que esta no, se re, no resuelve las peticiones oportunamente y simplemente provee de ese cuenta. Y bueno, para Patricio Rondini, Claudia nos pregunta, don Patricio, ¿no cree que debemos pensar en las ventajas de las nuevas tecnologías? Me refiero principalmente al tema de acceder a los tribunales desde partes remotas, en donde es difícil acceder. De Ingrid González pregunta también, en fallo del Tribunal Lo Penal de Puerto Montt, en primera sentencia, en juicio oral, a distancia, se indicó que la Defensoría había instrumentalizado al imputado al plantear una postura institucional por sobre el interés del acusado al negarse a contrainterrogar por estimar que el juicio estaba viciado y no correspondía entonces declarar abandonada, no correspondería entonces declarar abandonada esta defensa por parte del tribunal. Y de Cristian Alarcón. Eh, bueno, esto más bien comentario, pero, o mejor esto, vamos a dejarlo ahí por mientras. Y, ah, no, pero esperen. Bueno, yo creo que primero dejamos entonces con, en esa, en, lo dejamos ahí, entonces hacemos una, una breve 
una breve exposición de cada uno, y después sigo con los comentarios, para que los puedan después plantear. Eh, entonces, partimos con la, el primer expositor para que responda las primeras preguntas. Bien. Eh, entiendo que se escucha ahí, ¿cierto? Está abierto el micrófono. Bien, la primera pregunta entiendo que tenía que ver con mejorar la celeridad de la tramitación de los procesos a propósito de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Evidentemente que sí, o sea, si tenemos dificultades, y disculpen que sea tan optimista, pero creo que eh, para, desde mi punto de vista han pasado situaciones más satisfactorias que ingrata a propósito de la tramitación, como la hemos verificado en mi posición personal. Creo que las herramientas tecnológicas han ido adaptándose, o nos hemos ido adaptando a la, a la realidad también nosotros. Eh, como les mencionaba en la exposición, al principio comenzamos con medios de videoconferencias que comúnmente se ocupan en el Poder Judicial para la audiencia pública y otras, y después se adoptó, adoptamos como Poder Judicial la herramienta este, Zoom, que estamos utilizando actualmente, que ha tenido un éxito rotundo. No sé, eh, porque no soy experto en la materia, si es la herramienta más segura que existe hoy a nivel, eh, a nivel global, pero evidentemente que esta emergencia nos va a poner en una situación en que de aquí para adelante seguramente van a ser solo eh, eh, adaptarse y mejorar las herramientas que, que mantenemos. En un principio de la emergencia sanitaria se pensaba si se podía seguir con, la, con el servicio judicial, por lo tanto ya el hecho de estar realizando juicios orales, audiencia ante la Corte de Apelaciones, parece eh, un, algo, yo lo veo, soy optimista, no lo reitero, lo reitero, lo veo como algo positivo. Por lo tanto, mejorar eh, la, la celeridad de la tramitación en los procesos, evidentemente que sí. Eh, eh, habría que analizar y, y será objeto de estudios posteriores de cuánto se ha visto afectado quizás ese, ese punto, que es la celeridad de la, de la tramitación, pero desde que se puedan realizar audiencias, eh, desde que se puedan escuchar a los legatos de los abogados, yo creo que ya es un avance significativo, y lo que venga, reitero, será positivo, creo que van a ser solamente aspectos positivos los que se van, y seguramente se van a mantener para después de la pandemia, o de la emergencia sanitaria, eh, este tipo de, 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 de situaciones, como dicen, de, todo, de toda situación conflictiva o, o, o de, to, de, toda, de toda situación caótica, que eh, surgen oportunidades, eh, creo que van a surgir bastantes oportunidades para de, de poder determinar que eh, tenemos que mejorar y, y que podemos ocupar esta herramienta, por lo menos en mi, en mi posición. Van a haber situaciones como que las que planteó don Patricio Rondini, en la, y, y que han planteado las defensas, y también en algunos aspectos el Ministerio Público, enfocándonos en el juicio penal, eh, que se va, van a considerar que se va a ver afectada su estrategia seguramente procesal en el juicio, la defensa también es que se van a ver afectados derechos, eh, los juicios de sexuales, por ejemplo, que tienen connotación sexual o delitos sexuales, como se plantea en una pregunta, seguramente son temas delicados que, pero espero yo que sea la excepción y que en la mayoría de los casos sí vamos a poder actuar de esta manera. Por lo tanto, mejorar, sí, siempre, creo que se puede, se puede mejorar eh, esto. Eh, hay una segunda pregunta eh, que no la comprendí mucho, eh, me, me disculpará el que hace la consulta, pero entiendo que habla de, la, de lo que yo mencioné de la tercera sala de la, de la Corte Suprema en cuanto que desde el año 2019 se encuentra ya conociendo mediante videoconferencia eh, recursos de casación. Eh, en ese sentido, eh, se plantea, estuve leyendo algunos algún textos donde se plantean las ventajas de esta situación, creo que siempre es ventajosa eh, y va a tener un impacto, la pregunta era si va a tener un impacto. El, el impacto es precisamente que eh, los que han tramitado eh, en, en, ante la Corte Suprema o también en diferentes cortes del país, la situación que se presenta es que en eh, muchos de los casos las causas no se ven en la primera audiencia en que uno se presenta en calidad de abogado interviniente. Por lo tanto, el hecho de no tener que trasladarse físicamente eh, a la ciudad de Santiago, por ejemplo, o alegar alguna corte distante, eh, favorece el que se realice por, por videoconferencia, el ahorro, el ahorro de recursos, de traslado, eh, de tiempo, son evidentes eh, que generalmente esos traslados eh, son eh, pagados por, lo, por los clientes, que son en definitiva... Eh, quién es, por quienes debemos velar. Por lo tanto, me parece que sí, en ese sentido, el impacto de la existencia de una, de una tramitación eh, por videoconferencia de lo alegato ante la Corte Suprema y ante las Cortes de Apelaciones, pareciera que esa es la pregunta, no sé si quiere la escuela me la precisa, porque eso es lo que yo entendí de la, de, de la, de la consulta, habló algo de, lo, de, de las materias, eh, parece que administrativas u otro tipo de cosas, pero no, no entendí ese, ese punto de la pregunta, quizás la puede precisar. 
Y la última, la tercera pregunta que se me formuló, que tiene que ver con las atenciones, el, las cuantas atenciones se han realizado vía Zoom, eh, no voy a mentir, no tengo el dato concreto de, de la cantidad de atenciones, sí la puedo recabar eh, dentro de, la, de lo que tiene que ver con nuestra jurisdicción, no sé si pregunta de la Corte de Apelaciones, de la jurisdicción de, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, podemos hacer un, una estadística y me, me comprometo a ponerlo a disposición de, de, de la universidad para que tengamos, eh, y que parece muy interesante el, el saber el, el, el la cantidad de atenciones vía Zoom que hemos tenido a propósito de la pandemia, así es que me disculpa el que no hace la pregunta, porque no tengo el dato, eh, el dato duro, como se, se llama generalmente, eh, para, para esta respuesta, pero me comprometo a tenerla eh, y ponerla a disposición, eh, porque es interesante saberlo. ¿no? Eso. Gracias. Bueno, eh, entonces, para nuestro segundo expositor, Creo que está bien. sin audio, sí. Ahí está. Sí, no, ahí debería tener audio. Eh, bien, pero bueno, primero agradecer las preguntas porque dan cuenta de la activa participación que han tenido eh, quienes nos han acompañado en esta jornada, así que siempre es un gusto. Eh, Alejandra Pino eh, nos pregunta sobre eh, cómo ha afrontado la Corte de Apelaciones el tema de los juicios orales. Eh, me da la impresión de que la pregunta se formuló previo a la exposición del de, eh, señor Rondini, oh. eh, quien se refirió latamente a ello, entonces, y además entiendo que es que, quien está en, en mejor pie para, para poder responder a aquella, así que me excuso de, de contestarla porque entiendo que él, él, él puede hacerlo de mejor manera. Eh, lo mismo ocurre con la pregunta de doña Miriam Pérez, porque dice qué principios inspiran el, el juicio penal y si es que se puede utilizar la herramienta de videoconferencia en cualquier juicio oral. Eh, yo perfectamente podría responder la pregunta, pero entiendo que se, eh, es mucho más ad hoc a lo que ha expuesto el señor Rondini, por lo tanto también le dejo la, la respuesta a él si es que lo estima pertinente, justamente porque también entiendo que se ha formulado previo a la exposición que él, él nos compartió. Eh, luego, respecto a la pregunta si aumentar la dotación es una, un mecanismo que podría ayudar a, a afrontar la, la que se ha denominado como la avalancha de causas que se, que se vendrían a, la, a los tribunales en general y a las cortes de apelaciones por vía de revisión eh, sí, en materia penal. Eh, la verdad es que eh, aumentar la dotación de, de jueces eh, en, en cualquiera de los, de los tribunales, sean inferiores o superiores, implica una reforma legal y además implica un gasto permanente. Entonces, como política pública, podríamos decirlo, para afrontar una crisis eh, puntual, no, más allá de que se pueda extender lo más probable, depende del, del, de la cantidad de reprogramaciones de juicios que ocurran, eh, podría extenderse más allá incluso de un año, incluso hasta dos años, eh, no, no parece ser eh, proporcionado ni, ni, ni lo más beneficioso eh, incurrir en un aumento de dotación por vía legal con un gasto permanente eh, para afrontar una, una contingencia, sino que más bien la, el, el, la solución podría venir por eh, la vía de lo que se ha, ya ha estado planteando eh, por el foro, ¿cierto? Y se ha discutido en, 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 informalmente, al menos incluso en medios de prensa, eh, respecto a eh, la posibilidad de ampliar la competencia para conocer, por ejemplo, en, en, eh, mediante un procedimiento abreviado, eh, ya no solamente por los tribunales de garantía, sino que también por los tribunales de juicio oral en lo penal, y en hipótesis eh, incluso también más amplias respecto a la eh, pena solicitada por el Ministerio Público, de manera de que se pudiera eh, llevar a cabo más eh, juicios abreviados en desmedro de los juicios orales que, como sabemos, eh, no solamente... Eh, eh, en el fondo importan una, una mayor utilización de, de tiempo para los tribunales eh, encargados de conocer de ellos, sino que también eh, de gasto en términos de eficiencia, porque implica el, el, el que esté en una misma sala de audiencia tres jueces versus uno que está por regla general en, en, conociendo de los abreviados en garantía. No obstante que, aun cuando se conocieran en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal también, por la celeridad, es decir, eh, en, en virtud del tiempo que demandarían, también podría ser una medida que eh, aumente la eficiencia para poder destrabar este aumento explosivo de, de causas eh, penales que deben ser conocidas en, el, en un eh, mediano tiempo una vez que se, se, se vaya superando esta contingencia. Y finalmente hay una pregunta de Raúl que dice, eh, 
¿cómo se verifica en la práctica el principio de publicidad, particularmente en el ingreso para ver alegatos? Y da el ejemplo de la Corte de Apelaciones de Muco. Bueno, desconozco, por supuesto, cómo funcionan eh, otros tribunales del país, pero eh, le puedo hablar de nuestro, de nuestro caso. Eh, la solicitud generalmente se formula de manera previa eh, cuando eh, vienen acompañando a un eh, abogado. O sea, yo puedo, por ejemplo, contar que eh, la Defensoría Penal Pública, entiendo que hay algunas alumnas en práctica que han ingresado a, a escuchar eh, tanto relación como alegatos. Eh, previa solicitud y coordinación con eh, el administrador de la, de la sesión, que eh, en nuestro caso son los digitadores de cada una de las salas. Eh, y por supuesto, previo a que eh, lo, los miembros de la sala así también lo, lo determinen, porque eventualmente existen ciertas materias que, eh, por un tema de, de, de sensibilidad respecto de los intervinientes, podrían, podría preferirse eh, decretar una reserva, por supuesto, mediante resolución fundada al efecto. Eh, ¿Y eh, qué más agregar sobre eso? Claro, el problema se suscita cuando el que quiere entrar como público a la audiencia es un, eh, en buen chileno podríamos decir un ciudadano de a pie, es decir, una persona que no es parte eh, en un juicio, eh, cuestión que en, cuando fun uno funcionaba físicamente en la corte, debo decir que era de muy muy baja incidencia, y que, pero que sí, por supuesto, podría ocurrir, eh, y en ese caso... Eh, la coordinación debiera efectuarse al igual que como lo hacen los abogados que intervienen en las audiencias, mediante el ministro de fe designado a tal efecto por la Corte, que en este caso es el oficial primero. Eh, los datos de contacto se pueden obtener perfectamente eh, mediante la atención de público que se verifica por la plataforma Zoom y que está disponible en eh, la página eh, pública del Poder Judicial al seguir el link Tribunales del País, eh, Corte de Operaciones de Puerto Montt. Así que todas las consultas también se podrían canalizar por esa vía y previa, por supuesto, eh, anuencia de la sala, eh, no, no habría mayor problema para que se, se pueda ingresar a la audiencia justamente porque los actos judiciales son... Eh, eminentemente público, salvo las excepciones legales, ¿cierto? Eh, y como una consideración además adicional, eh, entiendo que en otras cortes de apelaciones incluso no se, no se puede ver la relación, sino que solamente los alegatos. En general acá cuando se permite el ingreso de público también se permite el ingreso a la relación, así que eh, es una doble publicidad la que tenemos. En Eso bueno, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, antes de que nos responda don Patricio, para finalizar, le voy a leer las dos últimas, los dos últimos comentarios o consultas, como para cerrar ya entonces este interesante panel y conversatorio. Eh, nos pregunta nuestro profesor de, también de la carrera de Derecho Puerto Montt y, y juez, don Cristian Alarcón, eh, ¿en tribunales de familia también se han presentado problemas que pudieran afectar el principio de inmediación y también problemas que devienen de la imposibilidad de las partes de acceso de conexión a internet y a plataformas tecnológicas dado que las partes en algunos procesos ante estos tribunales comparecen sin patrocinio abogado. Y Diego Reyes señala que en cuanto al principio de inmediación y adopta las palabras del primer expositor, ¿qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con la presencia física del juez? ¿Y de qué manera toda esta contingencia sanitaria afecta el derecho a un procedimiento que conduzca a una pronta resolución del conflicto como derecho constitutivo del derecho proceso, del debido proceso, perdón. Eh, por ejemplo, problemas relativos a la conectividad, señal características del clima tan dinámico como, por ejemplo, es la ciudad de Puerto Rico, o tiene la ciudad de Puerto Rico. Y con eso, entonces, finalizamos eh, esta ronda de preguntas. Gracias. Voy a tratar de, de abordar todas las, las preguntas. Respecto de la... Tengo, tengo que aclarar dos cosas. En el, en el periodo en que nos encontramos, estamos en lo que se llama el, el, el teletrabajo eh, extraordinario, que se, torna, que se torna obligatorio, y eso, supo, y eso supone el, que, eh, que también hay un teletrabajo ordinario, es decir, cuando... Eh, no estamos en situación de pandemia, se puede, se puede autorizar a determinados funcionarios, a determinados jueces, para que eh, trabajen no de forma eh, presencial. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este, mientras está el teletrabajo extraordinario, los intervinientes no tienen derecho a opción, o sea, no tienen la posibilidad de exigir eh, presencia física en un, en un tribunal, pero eso no quita que después en algún momento cuando pase esta situación, alguno de los intervinientes pueda continuar operando eh, por 
espera de trabajo. Es decir, un abogado en Arica perfectamente podría participar en una audiencia en, en Puerto Montt. Y por lo tanto, las ventajas que hemos podido observar en este periodo eh, se van a poder mantener desde el punto de vista de los costos de eh, adecuada defensa una vez que estemos dentro eh, de los procedimientos o tiempos, llamemos, ordinarios. Y yo creo que gran parte de, de las de la ventajas lo podemos ver en algo que el señor secretario Don Cristian Rojas planteó. Eh, imagínense, eh, en términos no, normales, el juramento de los abogados. Bueno, to, todos los que estamos acá, que somos abogados eh, por la edad, eh, juramos eh, físicamente en, en la Corte Suprema eh, en Santiago. Pero eso significa para los que son de regiones eh, el, despla el desplazamiento, además lo, lo, restricciones respecto, respecto del número de personas que juran, y la posi tener la opción de eh, jurar en la región de la cual uno forma parte, eh, evita todos los, todos los gastos y los tiempos de, eh, de desplazamiento, y esa forma de actuar no solamente eh, se implementa ahora, sino que una vez superada esta, superada esta crisis. Eh, esto es una clara ventaja. Si no, hubiera, si no hubiera sido así, significa que la persona, para poder tener el título de abogado, hubiera tenido que esperar que la excelentísima Corte Suprema volviese a eh, funcionar presencialmente para poder eh, haber prestado su juramento. Ya sabemos que se, extend, que se extendió en tres meses más, por lo tanto, a lo menos significa que la persona eh, hubiera retardado seis meses su eh, su juramento. Por lo tanto, es, indudable, es indudable que esta forma de trabajar tiene ventaja y que además estas se van a mantener, se van a mantener en el tiempo. También esto, bueno, el, precisamente el, la relación cliente-abogado es una relación de confianza que en alguna forma se ve disminuida cuando hay que delegar el poder, por ejemplo, eh, para poder hacer un alegato en otra en otra ciudad o en, o en otra en otra región. Y en esto yo creo que es un fenómeno similar a, a, a lo que ocurrió con el, con, con el sistema, con nuestro sistema CIAC, o en general con los sistemas de tramitación eh, electrónica, que ya lleva bastante años en el Poder Judicial. Pero ahí la gran disyuntiva era cómo uno iba a dejar el papel y dejar la, el expediente físico que ahí con, con el que estaba con hilo y con la aguja todos los días, pasar de eso al, a la era, al PDF, a, le, a la lectura. Pero bueno, se, casi era un fin de mundo, pero eso no ocurrió y hoy en día se tramita a través en forma electrónica y eh, tiene todas las, las comodidades, ya no hay que ir a tribunal, se consulta la causa inmediatamente, o sea, tiene una serie de ventajas. Y probablemente una de las cosas positivas que va a tener esta pandemia es naturalizar esta forma de trabajo hacia hacia el futuro. Y obviamente, las eventualmente, las desventajas que puedan haber habido se han ido, eh, se han ido co corrigiendo. Por ejemplo, la plataforma que tenía el Poder Judicial en, uno, en un comienzo no era tan amistosa y se cambió hoy en día, eh, prácticamente el 100% de las audiencias se realiza a través de la plataforma Zoom, que es la misma que estamos ocupando ahora. Por lo tanto, desde el punto de vista de los usuarios, eh, no revista mayor complejidad. Ahora bien, eh, enlazándolo con una, con una pregunta en relación con los tribunales de familia, eh, no podemos cerrar, no podemos cerrar eh, los ojos en el sentido que hay personas que, que son analfabetos digitalmente o que no tienen, la, no tienen las posibilidades por eh, ruralidad o algunas de, de ese orden, razones de ese orden, para acceder a Internet. Bueno, para esas situaciones, Todavía eh, los tribunales, si bien es teletrabajo, pero eso no significa que estén completamente cerrados. Se, hace, se, hacen, se hacen turnos los distintos tribunales de acuerdo a su naturaleza para atender situaciones urgentes. Incluso, eh, también lo comentó el señor secretario, eh, que se han habilitado por distintos eh, tribunales los, los módulos de atención de pública, los, los totem, o, lo, o también se ha llamado justimático, para que cualquier persona, si no tiene los medios tecnológicos, simplemente pueda concurrir a los tribunales y con apretar eh, un botón, o sea, bueno, pueda, 
conectarse automáticamente y tener contacto con atención de público de los distintos tribunales. En el caso de, de nuestra región, el 100% de los tribunales están atendiendo, además de vía telefónica, están atendiendo por, por Zoom. Y para los casos más complejos, efectivamente, hay eh, eh, turnos presenciales. Y además siempre también están, eh, se han utilizado las unidades policiales, por ejemplo, para hacer los controles de, de, de detención. Por otra parte, también decir que, ah, bueno, es que probablemente por nuestra, hablando de, de la realidad geográfica de, de Puerto Montt, de la región, eh, yo diría que hasta donde yo tengo noticia, la, la, la primera audiencia por videoconferencia de la historia de Chile, eh, no han sido estas, fueron hace unos de hace 15 años atrás, cuando con, con ocasión de la erupción del volcán Taitén, eh, quedó eh, esa zona sin juez ni, ni secretario, y la gran dificultad era cómo se hacía eh, para efectos de realizar los controles de, de detención, porque por razones lógicas, obvias más bien, eh, no es posible eh, dentro de 24 horas eh, que un juez se desplaza hacia allá o se traiga el detenido a Puerto Montt para realizar la audiencia. En esos casos, si por lo menos 15 años atrás, la sentencia Corte Suprema autorizó que esas audiencias se pudieran realizar por videoconferencia y ya se, y ya se realizaba. Eso también da cuenta de cómo el Poder Judicial se ha ido adaptando a la realidad de cada, de cada, de cada ciudad. Eh, también señalar que, en relación con, el, con la inmediación que, que he abordado, en realidad, este no es un fenómeno totalmente desconocido, al menos, eh, ¿por qué? Porque existe lo que se llama prueba anticipada. Es decir, que cierta prueba no sea recibida por el tribunal oral, sino que sea recibida, por ejemplo, en el caso de un juez de, de garantía, y simplemente, y simplemente después se reproduce esa prueba ante el tribunal oral. También respecto de los menores de edad víctimas de delitos sexuales, también la posibilidad de prueba anticipada, también lo que es la sala la sala guía, es decir, el, el, la inmediación no es absoluta o por lo menos eh, tiene cierta, cier, ciertos matices por lo, precisamente por los problemas de vaguedad que yo les comenté en un, en un comienzo. Eh, Respecto de la, de la consulta, de, de lo que se señaló con respecto del primer juicio que es oral que se realizó por videoconferencia acá en Puerto Montt, eh, no puedo pronunciarme porque primero es un, un, una causa pendiente, además que puede llegar a, el, a la ilustrísima corte de, de apelaciones vía recurso nulidad. Simplemente lo único que, que puedo señalar es que ca, cada cada institución, cada abogado, de acuerdo, al rol, de acuerdo al rol que le corresponde desempeñar, vela porque cada uno de los principios se desarrolla de la mejor, de la mejor forma posible y es, y, es, y es legítimo distintos enfoques, precisamente porque es una cuestión eh, de dotar de contenido de cuánta presencialidad se requiere, es, de, es debatible, y por lo tanto es legítimo que cada, cada institución o cada abogado de acuerdo al rol y, y, cómo, y cómo entiende que defiende de mejor forma los intereses de su representado o el, o el interés público comprometido, las plantee. Y finalmente es un tribunal que eh, resuelve. Y si se estima que hubo vulneración de derechos fundamentales en un juicio oral, bueno, será el recurso de nulidad, la vía idónea, para plantear esa, esa, esas discusiones. Eh, después, eh, ah, cuando se frente a la pregunta si el, 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 la inmediación, eh, el, el, los juicios telemáticos, es para, cual, para cualquier tipo de juicio, la verdad que es precisamente lo que yo creo que, que hay que cambiar el enfoque. No se trata en, en términos abstractos, es decir, cualquier juicio. Yo lo que frente a esa pregunta, yo, lo que yo me cuestionaría es, es decir, ¿qué tiene ese juicio en particular? ¿Qué va a ocurrir en ese juicio en particular que pudiera afectar el principio de, de inmediación? Y de esta forma, sin concribir y poder ya sea tomar las medidas preventivas, o bien, si se afectó el derecho fundamental, plantear el recurso de, de nulidad. Pero creo que, creo que eh, plan, plantearlo simplemente en términos eh, abstractos, la única, respuesta, la única respuesta posible sería... Eh, que hay que verlo caso a caso y de acuerdo a las circunstancias 
porque eh, ya vemos que el principio de mediación no, no es eh, a, absoluto. Eh, y lo mismo, eh, lo mismo respecto de la pregunta qué se gana, qué se pierde, también tenemos que verlo en casos concretos, pero por lo menos hemos visto que eh, se, la, el, el, por, ahora, por ahora la gran ganancia es que hay continuidad del servicio judicial, los tribunales no están, no están paralizados, poco a poco se está retomando el funcionamiento. De hecho, se ha, se ha dicho de paso que al menos a nivel de corte de, de apelaciones se están viendo absolutamente todas la, toda la, las materias, no hay, no hay eh, restricción. Y también esto es por una razón sencilla, que el, la ley 21.226 permitía en términos generales, la a la Corte a la Justicia de Corte Suprema, suspender determinados eh, juicios, pero no se tomó esa opción por parte de la Corte Suprema, y simplemente, en general, eh, más bien se, se propendió a fortalecer determinadas áreas eh, en las cuales estén involucrados eh, temas de violencia intrafamiliar, derechos fundamentales, de ese, de ese, de ese orden. Así que eso es lo que podría señalar por, por ahora. Bueno, eh, si fuese posible, uno le otorga un aplauso virtual a los expositores por sus eh, eh, muy buenas exposiciones y por la claridad también al responder sus preguntas. Eh, y bueno, el, lo único, un aviso de que para quienes estén interesados en eh, revisar esta, este coloquio o conversatorio, eh, desde en, otro, en otra oportunidad va a estar disponible la página web de nuestra facultad, derecho.watch.cl. Y bueno, y para finalizar, eh, dejo con ustedes a nuestro director de escuela, don Darío Parra, quien dará las palabras finales. Y bueno, yo con eso me despido, así que muchas gracias. Muchas gracias Pamela. Eh, solamente dos minutos. Eh, agradecer eh, el tremendo trabajo de los expositores de los asistentes, eh, que llegaron a, en un momento a 160 personas, eh, la mayoría se mantuvo durante casi las dos horas de esta actividad. Yo creo que también tenemos que sacar cuentas alegres a veces de, de, de las situaciones o de las crisis. Yo creo que tal vez la tecnología, esta posibilidad de, de replantearnos tal vez la forma de relacionarnos, yo creo que es muy importante. Agradecer también el, el apoyo eh, de la Corte de Apelaciones y sobre todo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, quien hace que eh, toda esta actividad y todo el trabajo que está detrás sea posible. Y por lo tanto, nada más que eh, como director de la Escuela de Derecho eh, de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt, que llevamos tres años y que pretendemos llevar muchos años más formando eh, futuros profesionales, dejarlos a todos y a todas cordialmente invitados a que sigan participando, a que revisen nuestras redes sociales, a que eh, se interioricen de las actividades que constantemente estamos realizando como Escuela de Derecho. Por ahora, eh, vamos a, a, prontamente vamos a empezar a ofrecer algunos programas de eh, formación continua, eh, más allá del de pregrado que normalmente ofrecemos. Así que, por lo tanto, simplemente invitarnos a que nos sigan, a que también se estén informando. Y eh, solamente una palabra, tengo la profunda convicción de que un trabajo conjunto entre la academia y la, y la judicatura solamente puede traer eh, beneficios, y yo creo que parte de ellos son los que hemos visto hoy día con esta... Eh, hermosa y espléndida actividad. Así que muchas gracias y nos veremos prontamente. Saludos. Adiós.